Trivelle nel mare siciliano. Centrodestra e 5 Stelle contro il governatore Rosario Crocetta. Migliaia in marcia stamattina a Palermo per il corteo di solidarietà nei confronti di Nino Di Matteo. Crisi, scatta la mobilità per i 56 dipendenti dello storico pastificio Tomasello di Casteldaccia. A voi tutti ben trovati ad una nuova edizione di Media News, appuntamento di sabato 15 novembre. Trivelle nel mare siciliano. Centrodestra e 5 Stelle contro il governatore Rosario Crocetta. Dure prese di posizione del centrodestra e del Movimento 5 Stelle contro le trivelle ed il silenzio con il quale è stato siglato il protocollo con asso mineraria. È un protocollo, dice il capogruppo di Forza Italia all'Ars, Marco Falcone, che bypassa completamente il Parlamento regionale, messo ancora una volta ai margini e senza alcun pudore dal presidente Rosario Crocetta. A fronte di un importante incremento della produzione, Crocetta vorrebbe lasciare invariate le royalties, un vero e proprio blef, considerando per di più che l'accordo con Asso Mineraria non prevede alcun aumento dei livelli occupazionali. Anche 5 Stelle si scagliano contro il governatore con una manovra siglata quasi in solitaria, dice in una nota il presidente della Commissione regionale ambiente Giampiero Trizzino, il presidente della regione ha regalato ai petrolieri il mare siciliano senza neanche chiedere il permesso al Parlamento che suo malgrado pochi giorni dopo lo ha smentito con due mozioni votate anche dalla sua maggioranza. Trizzino ha anche ricordato le richieste formulate dall'Ars al governo per impugnare lo sblocco Italia dinanzi alla consulta, un'istanza che nasce dal tavolo condotto in Commissione Ambiente e sostenuto anche dal PD. Anche Nello Musumeci attacca il governatore e il PD chiedendo di impugnare gli articoli dello sblocco Italia sulle ricerche petrolifere in Sicilia. Sarebbe suo preciso dovere, dice, per evitare una violazione dello statuto sulle competenze esclusive della regione in materia di tutela del patrimonio culturale ed ambientale. Migliaia in marcia stamattina a Palermo per il corteo di solidarietà nei confronti di Nino Di Matteo. Uno dei PM che seguono il processo sulla trattativa Stato-mafia minacciato di morte dalle cosche mafiose. Alla manifestazione tantissimi giovani e anche il sindaco Leo Luca Orlando. Tutti in piazza per Nino Di Matteo. L'allarme per la vita del magistrato, pubblico ministero del processo sulla trattativa Stato-mafia, per il quale ci sarebbe già pronto il tritolo per un attentato, fa mobilitare scorta civica, il coordinamento di associazioni, movimenti, organizzazioni e semplici cittadini che questa mattina si sono ritrovati a Piazza Croce a Palermo e hanno sfilato in favore del magistrato fino al tribunale. Un coro unanime di Matteo non si tocca, presenti anche a varie scuole palermitane che hanno inscenato cori contro la mafia e a tutela del PM. Non potevano mancare le agende rosse, il loro è un grido di rabbia. In questo momento. Di Matteo siamo tutti con te, le agende rosse, scorta civica, tutta Italia è con te in questo momento e sta manifestando in tutta Italia, in tutte le piazze delle maggiori città. Grazie ancora a Nino Di Matteo, grazie per quello che fai. Che non è solo, solo questo. non è solo e siamo qui per dimostrarlo. Certamente abbiamo più consapevolezza e per questo vogliamo lottare. Il clamore sicuramente può aiutare. Solidarietà, sostegno, eh, invito a continuare in questa lotta perché è la lotta dello Stato sano contro lo Stato malato. La città di Palermo ha il diritto e dovere di essere presente, da qui vogliamo mandare un messaggio forte e chiaro di solidarietà a 360 gradi. Chiediamo ai ministri dell'interno e della giustizia che facciano tutto il necessario per garantire la sicurezza di Di Matteo e degli altri magistrati, lo ha detto il sindaco di Palermo, Leo Luca Orlando. L'iniziativa si è svolta anche in altre 15 città italiane come Milano, Udine, Roma, Napoli, Andria e Cagliari. 12 appartenenti al clan mafioso degli Scalisi di Adrano sono stati arrestati da agenti della squadra mobile di Catania e del locale commissariato della Polizia. Il provvedimento emesso dalla Procura Generale Nea fa seguito alla dichiarazione di inammissibilità decisa dalla Cassazione contro il ricorso degli imputati sulla sentenza di condanna del processo Terra Bruciata emessa dalla Corte d'Appello di Catania il 22 maggio del 2013. I reati contestati a vario titolo sono di associazione mafiosa, estorsioni, furti, incendi e detenzioni di armi. 
Nuovo sbarco di migranti nelle coste siciliane. Un mercantile panamense con a bordo 477 migranti soccorsi nel canale di Sicilia approdato a Porto Empedocle. Le operazioni di sbarco sono coordinate dalla Capitaneria di Porto. Il personale della Guardia Costiera ha fornito assistenza in banchina agli operatori sociosanitari e dal dispositivo delle forze di polizia. I profughi, in gran parte siriani e provenienti da diversi paesi dell'Africa subsahariana, sono in buone condizioni di salute e saranno trasferiti verso alcuni centri di accoglienza. Crisi scatta la mobilità per i 56 dipendenti dello storico pastificio Tomasello di Casteldaccia. Produzione ridotta in attesa che l'azienda trovi partner commerciali. Vediamo il servizio. La crisi non lascia scampo nemmeno alle aziende storiche siciliane. A finire nel baratro è stavolta il pastificio Tomasello, che dal 1910 ha la sua sede sul lungomare di Casteldaccia. Scatta la mobilità per i 56 dipendenti, soci della società per azioni che, guidata dalla famiglia Tomasello, la scorsa settimana hanno convocato i sindacati, prospettando i licenziamenti e nelle ultime ore è arrivata la decisione di aprire la procedura in attesa di trovare un partner commerciale. Alla base della crisi ci sarebbe il rialzo del prezzo del grano, che negli ultimi anni ha raggiunto livelli insostenibili per la proprietà. Dalla prossima settimana la produzione proseguirà solo parzialmente per alcune linee di produzione, mentre aziende e sindacati si riuniranno di nuovo per cercare di far luce sulle prospettive future dello stabilimento. Il segretario provinciale CISL di Palermo Trapani, Adolfo Scotti, spiega che i proprietari hanno garantito di assicurare ai lavoratori le somme che gli spettano. Oltre alla crisi ci si mette anche la speculazione, aggiunge. Il prezzo del grano è passato negli ultimi mesi da 18 a 50 centesimi al chilo. Ecco perché non tutti riescono a reggere la concorrenza. Comprare grano prodotto in Sicilia o in Italia costa di più di uno importato dal Canada o dalla Russia. La politica dovrebbe riflettere su come investire sull'agricoltura utilizzando i fondi dell'Unione Europea. Oltre 2 milioni e 400 mila euro di finanziamenti agevolati sono stati deliberati dall'IRCAC in favore di ben 45 cooperative siciliane. I finanziamenti, sia diretti che indiretti, approvati dal commissario straordinario dell'Istituto Antonio Carullo, rappresentano una risposta importante alla richiesta di accesso al credito che viene dal mondo cooperativistico di tutta la Sicilia. L'IRCAC ha anche deliberato la riduzione ulteriore del tasso di interesse applicato ai finanziamenti che è stato portato dallo 0,50% allo 0,43% annuo. Proprio per il basso tasso di interesse i crediti diretti dell'IRCAC rappresentano per le cooperative siciliane un'alternativa significativa ai finanziamenti bancari che negli ultimi tempi le cooperative ottengono con crescenti difficoltà. A Trapani, polizia in campo contro le discariche, raffiche di multe e denunce. Vediamo. Cariche a cielo aperto bonificate a Trapani, dove la nuova strategia nella lotta alla criminalità diffusa elaborata dal questore Maurizio Agricola prevede non più soltanto arresti e denunce ai tanti cittadini poco rispettosi delle regole, ma anche strade e piazze tirate a lucido con un piano di intervento ben collaudato. Poliziotti attivi, dunque, contro le discariche abusive e contro il degrado dei quartieri periferici del Trapanese. Adesso gli agenti non sono più impegnati nei rioni degradati soltanto nell'attività di prevenzione e di repressione dei reati contro la persona e contro il patrimonio, ma anche nella riqualificazione urbana per rendere le cosiddette zone a rischio più vivibili. Un piano che, eliminate le smagliature iniziali, è ben gradito ai cittadini che guardano gli uomini in divisa con un occhio diverso, consapevoli dell'importante cambiamento che tale intervento può apportare al territorio trapanese. Si chiama controllo integrato del territorio e coinvolge più attori deputati alla sicurezza, la polizia in tutte le sue articolazioni, dalla squadra volante alla divisione amministrativa, dal reparto anticrimine di Palermo alla Polstrada, i vigili urbani, i comuni, l'azienda sanitaria provinciale e le capitanerie di Porto. L'ultimo intervento è stato eseguito pochi giorni fa nel rione Cappuccinelli, nell'immediata periferia di Trapani. Anche qui sono stati rimossi rifiuti di varia natura abbandonati per le strade del quartiere. Ad eseguire la bonifica, la squadra ecologica del comune, impiegata anch'essa nel controllo integrato del territorio disposto dal questore di Trapani, Maurizio Agricola. La Guardia di Finanza ha sequestrato un centro scommesse in via Perez, nella zona della stazione centrale a Palermo. I militari hanno infatti scoperto 10 postazioni telematiche dove era possibile scommettere su eventi sportivi mediante due società estere con sedi a Malta e a Lugano. 
Il tutto senza autorizzazione rilasciata dall'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e la licenza rilasciata dall'autorità di pubblica sicurezza. Il gestore e un impiegato sono stati denunciati. A partire da lunedì prossimo, Corso Umberto I a Bagheria riaprirà al traffico veicolare. Lo ha stabilito il sindaco 5 per venire incontro alle esigenze dei commercianti. Vediamo il servizio. Da lunedì prossimo sarà riaperto alle auto Corso Umberto I a Bagheria. Lo ha deciso il sindaco Patrizio 5 che ha dato disposizione ai vigili urbani di collocare la segnaletica verticale che indica i divieti di sosta nei due lati della carreggiata e di alcuni cartelli di divieto di accesso in prossimità delle strade limitrofe. Dopo che la segnaletica sarà tutta posizionata si potrà riaprire dopo sette anni il Corso Umberto. Una notizia positiva per i commercianti del centro storico che avevano perorato la richiesta all'amministrazione comunale allo scopo di incrementare le vendite. La decisione del sindaco infatti nasce proprio dall'esigenza di dare una scossa alla crisi che colpisce la città e che vede ormai il 50% degli esercizi commerciali chiusi. Il traffico veicolare nel corso sarà possibile dalle ore 20 alle ore 14 del giorno successivo, dal lunedì al venerdì, quando poi sarà nuovamente interdetta alle automobili, mentre in estate partirà un'ora dopo alle 21 e terminerà sempre alle 14 del giorno dopo. Il sabato e le domeniche la chiusura sarà totale come è avvenuto fino ad ora. Inoltre si sta pensando anche di garantire la sicurezza con un pattugliamento notturno sui due assi principali di Corso Umberto e Corso Butera, del personale del comando dei vigili urbani e delle forze dell'ordine per evitare gli atti criminosi accaduti recentemente. Ultimo weekend del Festival Le Vie dei Tesori che dopo aver registrato 100.000 partecipanti ha varato un appendice a novembre su sollecitazione nel mondo turistico e alberghiero. Una sperimentazione in vista l'anno prossimo dell'allungamento del festival alla stagione invernale. Oggi e domani porte aperte a Palazzo Aliata di Villafranca che riapre dopo 40 anni una delle sue stanze più affascinanti, la stanza del cuoio. Il palazzo sarà visitabile dalle 10 alle 18 con visita guidata. Aperti al pubblico anche lo steri, le carceri dell'inquisizione spagnola, l'oratorio di San Mercurio e la chiesa della Catena. Domani a partire dalle 8.30 del mattino Floriopoli. La rinomata eh, tribuna di Cerda ospiterà la manifestazione Profumi e Sapori di Targa, era il 1971. L'iniziativa nasce sotto la spinta dell'Automobile Club di Palermo e dell'Associazione Targa Racing Club. Una vera full immersion per gli appassionati di motori siciliani che potranno godere di un piccolo salto nel passato. Ricchissimo il programma della giornata che avrà come padrino il tre volte vincitore della Targa Florio Moderna Totò Riolo. È previsto anche un momento di grande amarcord con il preside volante, Ninni Vaccarella, che vestirà i panni del cantastorie e racconterà ai partecipanti i fasti della Targa Florio. Io mi difendo. È un progetto ideato dal referente regionale dell'IKMI, Mauro Labita. Si tratta di tecniche di autodifesa. Il 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, due ore gratuite per imparare a difendersi. L'intervista. Che cos'è il progetto Io mi difendo? È un progetto che portiamo avanti eh, assieme all'ICMI e alla mia associazione in giro per la Sicilia per eh, sensibilizzare le persone eh, mh, verso un atteggiamento che sia leggermente diverso, che sia propenso alla difesa, non all'attacco, ma allo stesso tempo mette in condizioni le persone da, per uscire fuori da attacchi reali, quindi strangolamenti, aggressioni, scippi e quant'altro, quindi molto molto concreto, ma allo stesso tempo non porta all'aggressione. È rivolto soprattutto alle donne? È rivolto anche alle donne, è rivolto a tutti, addirittura abbiamo dei corsi anche per i bambini, naturalmente alleggeriti e diciamo, strutturati appositamente per loro, ma è aperto a tutti, in particolare alle donne, perché sappiamo la cronaca purtroppo ci porta a notizie sempre sempre maggiori verso eh, le donne. Il 25 novembre è una giornata particolare, è una giornata contro la violenza sulle donne e cosa organizzerete? Sì, ci teniamo a sottolineare questo, il 25 novembre ricorre eh, proprio questa giornata particolare, ormai è diventata una giornata internazionale contro la violenza sulle donne e noi facciamo una giornata aperta, un, tutte le donne che vogliono accostarsi a questa nuova realtà, a questo nuovo principio di difesa, 
possono venire alla sede della Fight and Fitness, si trova alla, ad Alta Villa Minicia con cui collaboriamo e fare due ore di allenamento con noi dalle 18 alle 20 e, e cominciare realmente a prendere più che altro coscienza e a sensibilizzarsi verso questa problematica. Sono 1.600 gli atleti iscritti alla ventesima edizione della Maratona Città di Palermo, Banco di Sicilia, Unicredit Group, in programma per domani. Si partirà dalla pista dello Stadio delle Palme, gli atleti attraverseranno il centro storico della città per poi ripetere per una seconda volta lo stesso percorso e concludere le loro fatiche al punto di partenza, quindi all'interno dello Stadio di Atletica. L'apertura inizierà alle ore 7 per consentire il ritiro dei pettorali e dei pacchi gara a coloro che arrivano da fuori della provincia. La seconda edizione di Sicilia's Got Talent assegna il premio Trinacria a Nino Frassica, uno degli interpreti più originali della comicità italiana. Sarà proprio l'artista italiano a premiare oggi alle ore 18.30 i tre talenti vincitori di Sicilia's Got Talent per la categoria Junior, Senior e Gruppi. La manifestazione si svolge al centro Sicilia di Mister Bianco. Dopo il notiziario andrà in onda la rubrica settimanale Media News Extra curata da Marilisa Giammona. In questa puntata intervista all'Airstyle e Gourmet Paolo D'Agostino. E con quest'ultima breve nota è davvero tutto per questa edizione. Vi ringraziamo per la gentile attenzione prestata augurandovi un sereno fine settimana.